等等，怎么办？我刚刚发现家里厨房那个水管好像坏掉了，用不了了。你好像必须亲自来修呢，快点来哦，等你。嘿方老啊，我刚刚修水管的时候，把手也给弄坏了，好痛啊！你可能还得亲自来给我按一下摩呢。<笑>谢谢你，快点哦！哎，要么才来啊，好累哦，修不动了。小韩维修，为您服务。干什么？您是不知道，我可是家电维修的一把好手，这是交给我，就对了。哎哎。哎我没让你，小姐，坏的水管在哪儿？哎，过分！哎，不是你们两个，哎，上次吃饭也是韩助理陪我吃的，这次修水管你又让人韩助理来陪我，你俩到底谁赔偿我？难道我 F 集团做彩妆的每一支口红我都要亲自去做吗？再说了，我已经派最优秀的员工在你身边。该补偿的也都补偿了，难道这还不够吗？方总，原来我是您最优秀的员工啊！也行，韩助理既然修水管的话，那么刚好，嘿，帮我按个摩，啊，哎，哎呦，我这个右手真的，哎呦，好痛啊！快快快,快，帮我揉一下，哎呦，哎呦，呦，韩助理，哎呦。韩师傅，正骨高手。陈小姐，你哪儿不舒服？哎哎哎哎哎！方方方方方方方总方总方总这，只能说是知己知彼，百战百胜。继续。你把我的这个也吃了，小七、啊，你不开心吗？我想不明白，为什么变成了前女友之后，反倒见不到他了？是前女友是什么瘟疫吗？干嘛要这么躲着呢？前女友。根据地球上的数据分析，百分之五的男生认为前女友是一朵白莲花，可远观而不可亵玩焉；百分之三的男生认为前女友是成本最低的牢骚目标，而百分之二的男生认为偶尔跟前女友借钱也是不错的选择；剩下百分之九十的男生认为，跟现女友比起来，前女友也算挺好了，只要不删微信，就有死灰复燃的可能。至于把前女友当成瘟疫躲起来的这种情况，只有可能是。欠你钱了，他欠我钱。嗯，他那么有钱，为什么要欠我钱啊？就是啊，啊、哎、呦实在是太复杂了，系统分析不出来了。啊，那算了算了，不要想了，算了吧。嗯，哎，小七，不然我帮你问问方烈吧，他肯定比我们更了解方老。嗯，算了，他们俩是兄弟，他能说吗？放心，只要我满足他的愿望就好了。
。教我怎么做？为什么要去酒店开房呢？现在这个社会，如狼似虎的人越来越多，年轻男孩已经成为了一种弱势群体。出门在外，尤其是在封闭的空间里，一定要小心对方是否对自己心怀不轨。小布应该不会对我做什么吧？来来来，快快快，动作快，不要浪费时间。什什么意思啊？是要满足你的恋爱需求啦！不是，你别误会，我没有什么需求的。嗯、你不是想当画家吗？从今天开始，我教你画画。哦，原原来你是这个意思啊！以为我有什么意思啊？没有，没有，绝对没有其他的意思。这是我的口腔喷雾。你怎么了？这怎么还感动哭了呢？你刚刚是说叫我画画是吗？啊！你确定你能教得了我吗？我今天吧，我先当你的模特，你画吧。我先对你的水平进行一个摸底，走吧。他的需求我已经满足了，现在应该可以问问题了吧？范丽，嗯，你有没有其他的兄弟姐妹？有啊，我有个哥哥。要不是我哥，我怎么能安心回国画画？我们兄弟俩分工明确，他负责赚钱养家，我负责英俊潇洒。哦，那你应该很了解你哥吧？当然了，那可是我亲哥，我不了解谁了解？那你知道就是你哥哈、啊，对他前女友呢，一般是斩草除根型呢，还是死灰复燃型？好端端的，为什么要聊我哥呀、啊？不对，肯定没这么简单。肯定是小布想深度了解我，但是害羞不好意思开口。